ഈശ്വമിശയായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലൂടെ ദൈവാരാധനയുടെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ദൈവാരാധന എന്ന ഒന്നാം പാഠത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു പോയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് രണ്ടാമത്തെ ഈ സെഷനിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടി സാറ് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു നിമിഷം ഒരു നിമിഷം നമുക്കൊന്ന് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം കൈകൾ കൂപ്പി നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ദൈവത്തെ ഓർത്തിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം കാരണം വചനം നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവവിചാരത്തോടു കൂടി ആകട്ടെ അവിടുന്ന് നിനക്ക് വഴി തെളിക്കും ദൈവവിചാരത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയിലും ദൈവം വഴി തെളിക്കാൻ മുമ്പിലുണ്ടാവും ഒപ്പമുണ്ടാവും ആ ഒരു ചിന്തയോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ രണ്ടാം ദിവസം ആരംഭിക്കാം ദൈവാരാധനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവോടുകൂടെ യഥാർത്ഥ ദൈവാരാധകരാകുവാൻ എന്താണ് ദൈവാരാധനയുടെ പൊരുളെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തു പിതാവായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നവരായിട്ട് നമുക്ക് മാറാം ദൈവാനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര നീക്കും ആമേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയാലോ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീയുടെ ആ ഒരു സംഭവം ഈശോ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സംഭവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന എന്ന് എല്ലാവരും മനസ്സിലൊന്ന് ഉത്തരം കണ്ടുപിടിച്ചു വയ്ക്കുക എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന പിതാവിനെ ആ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നതാണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന ഇനി യഥാർത്ഥ ആരാധനയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് യഥാർത്ഥ ആരാധനയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥ ആരാധനയിലുള്ള പങ്കാളിത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ അർപ്പിച്ച ഈശോ അർപ്പിച്ച അതിശ്രേഷ്ഠമായ ആ ആരാധനയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോഴാണ് അല്ലെ ആ ആരാധനയുടെ അവതരണം നടക്കുന്നത് ആ ആരാധന വീണ്ടും നമ്മളുടെ ദേവാലയങ്ങളിൽ പുനരവതരിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ അങ്ങനെയാണ് സഭയിലാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ആരാധന നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടു പഴയ നിയമ ജനതയായ ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു ആരാധനാ സമൂഹമായിരുന്നു ആയിരുന്നോ പഴയ നിയമജനമായ ഇസ്രായേൽ ജനം ഒരു ആരാധനാ സമൂഹമായിരുന്നു എന്ന് പറയാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ തെളിവുകളാണുള്ളത് നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മിച്ചൊക്കെ തന്നെ പോയി പുസ്തകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കണം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക പഴയ നിയമജനമായ ഇസ്രായേൽ ജനം ദൈവ ആരാധനാ സമൂഹമായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു തെളിവൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരവേ നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലുണ്ട് വർക്ക് ബുക്കിൽ ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം പാഠഭാഗത്തിനോട് ചേർന്ന് ഇതൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി പൂർത്തിയാക്കി പോവേണ്ടതാണ് അപ്പം ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി ചെയ്ത് പാഠം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ വർക്ക് ബുക്കും ഒക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വീണ്ടും ഇന്നത്തെ സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ദിവസം ആഴ്ചയിൽ കണ്ട അതേ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് സമറിയാക്കാരി സ്ത്രീയും ഈശോയും തമ്മിലുള്ള ആ കണ്ടുമുട്ടൽ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈശോ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യഥാർത്ഥ ആരാധകർ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്ന സമയം വരുന്നു അത് ഈശോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്താണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന എങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥ ആരാധകനാകാമെന്ന് ഈശോ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു പിതാവായ ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ സ്വന്തം ജീവൻ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിതാവിനോടുള്ള ആ സ്നേഹം അവിടെ നിന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ സ്നേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു ആരാധനയിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെ ജീവൻ വരെ കൊടുക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാവുന്ന സ്നേഹം അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്നേഹമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഈശോയുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെയായിരുന്നു കുരിശോളം എത്തി നിൽക്കുന്ന സ്നേഹം പിതാവിന് മുമ്പിൽ സ്വന്തം ജീവൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്നേഹ
ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള ദൈവകൽപ്പനകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന അപ്പൊ യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്ന് ഒത്തിരി ഒന്നും നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിളായിട്ട് വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള ദൈവകൽപ്പനകൾക്കനുസൃതമായ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന ഈശോ ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയല്ലേ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് ദൈവകൽപ്പനകൾക്കനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതം പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതെന്തായിരുന്നു ബലിയാവുക പുത്രൻ ബലിയായി മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ രക്ഷ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം അത് പൂർണ്ണമായി ഈശോ നിറവേറ്റി സ്വന്തം ജീവിതത്തിലൂടെ ആ ജീവിതം യഥാർത്ഥ ആരാധനയാണ് നമുക്കും യഥാർത്ഥ ആരാധകരാകാം സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈശോ അവസാനം പറയുന്ന പോലും പറയുന്നുണ്ട് പിതാവെ എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യവും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തെ അങ്ങനെ ക്രമീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ആരാധന നടക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ യഥാർത്ഥ ആരാധകരായിട്ട് തീരുകയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ഓർക്കാം അപ്പം സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വന്തം ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സജീവവും പ്രീതികരവുമായ ബലി അർപ്പിക്കാനാണ് വിശുദ്ധ ബൗലോസ് ലിഹായി പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വിശുദ്ധവും ദൈവത്തിന് പ്രീതികരവുമായ സജീവ ബലിയായി സമർപ്പിക്കുവിൻ ഇതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥമായ ആരാധന അപ്പം യഥാർത്ഥമായ ആരാധനയുടെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് വീണ്ടും കുറേ കൂടെ നമ്മൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പോവാണ് ഇനി നമുക്കറിയാം യഥാർത്ഥ ആരാധന നടക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് അത് സഭയിലാണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന നടക്കേണ്ടത് സഭയാണ് മിഷിഹായുടെ തുടർച്ച മിഷിഹായുടെ മൗതിക ശരീരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളെ സഭയെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചു നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകും ഈശോ ഈശോയും സഭയുമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈശോയും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ അഞ്ചാം പാഠമൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കേ ഈശോയും സഭയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സഭ വിശിഹായുടെ ശരീരമാണെന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന സഭ ഒരു ആരാധനാ സമൂഹമാണ് സഭ ആരാധനാ സമൂഹമാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹമാണ് സഭ സഭ മിശിഹായുടെ മൗതിക ശരീരമാണ് ഈ സഭയാകുന്ന മൗതിക ശരീരത്തിൻ്റെ ശിരസ്സാണ് ഈശോ എന്ന് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സഭാ ശരീരത്തിൻ്റെ ശിരസ്സായ ഈശോയോട് ചേർന്നാണ് നമ്മൾ ആരാധനാ സമൂഹം ദൈവാരാധനയിൽ പങ്കുചേരുന്നത് അപ്പം ദൈവാരാധനയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു പഠിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാന കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മം കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ യാമപ്രാർത്ഥനകൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഓർത്ത് നോക്കാം സഭ ആരാധനാ സമൂഹമാണ് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടപ്പെട്ടവരുടെ സമൂഹമാണ് സഭ നമുക്കറിയാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈശോയിൽ വിശ്വസിച്ച് അതനുസരിച്ച് ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുന്നവരുടെ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മളൊക്കെ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് സഭയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം ഇത് തന്നെയാണ് ദൈവാരാധന തന്നെയാണ് ഇനി ഈ സഭയിൽ ദൈവാരാധന നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാന ശ്രേഷ്ഠവും അതിവിശിഷ്ടവുമായ ആരാധനയാണ് അല്ലേ വിശുദ്ധ കുർബാനയാണ് ഏറ്റവും പരമോന്നതമായ ആരാധന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നമുക്കറിയാം ഈശോയുടെ ജനനം മുതൽ ഈശോയുടെ ജനനം മാമോദീസ പരസ്യ ജീവിതം പീഡാസഹനം കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവ് തുടങ്ങിയുള്ള ഈശോയുടെ ജീവിതം മിശിഹാ രഹസ്യമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ അനുസ്മരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഓർത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള പാഠങ്ങളിലൂടെ ഇതെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമതായി കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മം 
മറ്റ് കുരാശകളുണ്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന കൂടാതെ അല്ല മാമോറിസ തൈലാഭിഷേകം പരിശുദ്ധ കുംഭസ്നാനം രോഗിലേപനം തിരുപ്പട്ടം വിവാഹമൊക്കെ പോലെയുള്ള കൂതാശകളുണ്ട് ഈ കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മം നടത്തുന്നതിലൂടെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ ദൈവാരാധന തന്നെയാണ് നടക്കുക കൂതാശ അനുകരണങ്ങളുണ്ട് കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ കൂതാശയിൽ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ചില ആശീർവാദ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് വ്യഞ്ചരിപ്പ് കർമ്മങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ സഭയിലുണ്ട് യാമ പ്രാർത്ഥനകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഏഴ് യാമങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ് നമുക്കുള്ളത് ഏഴ് യാമ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് യാമ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ രാവിലെ സൺഡേ സ്കൂളിനോട് ചേർന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ആറ് മണിക്കോ ആറരയ്ക്കോ കുർബാനയ്ക്കോ പോകുമ്പം ഒരു യാമ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഏതായിരുന്നത് സപ്ര ഓക്കെ സപ്ര അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പത ഒമ്പത് മണിക്ക് ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ ഒമ്പത് മണിയുടെ പ്രാർത്ഥന ഖൂദ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണെങ്കിൽ എന്താന പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ നമുക്കിങ്ങനെ ബർഷ ഷായിൻ റംഷ തുടങ്ങിയുള്ള യാമ പ്രാർത്ഥനകൾ ലലിയ ഒക്കെ തുടങ്ങിയുള്ള യാമ പ്രാർത്ഥനകൾ നമുക്ക് കേട്ട് പരിചയമുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാമ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെയും സഭയുടെ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് ആരാധന ആ ദൈവാരാധനയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് അപ്പം ദൈവാരാധനയ്ക്ക് നാല് ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർബാന പരമോന്നതമായ കാര്യമാണ് കൂതാശകളുടെ പരികർമ്മം കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ യാമ പ്രാർത്ഥന ഇതിലൂടെ എല്ലാം ആരാധനാ സമൂഹമായ സഭ ഈശോയുടെ ആരാധനയിൽ തന്നെ പങ്കുചേരുകയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സംവിധാനമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആരാധന സംവിധാനങ്ങൾ ആരാധനാ വത്സരമൊക്കെ ക്രമീകരിച്ച് വിവിധ കാലങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ദൈവാരാധന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എന്താണ് ദൈവാരാധന നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കാം ദൈവാരാധന എന്നാൽ എന്താണ് സഭയുടെ ആരാധനയായ കുർബാനയിലും കൂതാശകളിലും കൂതാശ അനുകരണങ്ങളിലും യാമ പ്രാർത്ഥനയിലും പങ്കുചേർന്ന് ദൈവത്തിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സഭയുടെ ശിരസായ മിശിഹായോട് ചേർന്ന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ ആരാധന ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം ക്രൈസ്തവ ആരാധന എന്താണ് സഭയുടെ ആരാധനയായ കുർബാന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ആരാധനയുടെ നാല് കാര്യങ്ങൾ കുർബാന കൂതാശകൾ കൂതാശ അനുകരണങ്ങൾ യാമ പ്രാർത്ഥന ഇതിൽ നാലിലും പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും എപ്പോഴും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ബഹുമാനം നൽകുന്നു ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് സഭയുടെ ശിരസായ മിഷിഹായോട് ചേർന്ന് മിഷിഹായിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിന്നിട്ടല്ല ഈശോയുടെ ബലിയർപ്പണത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നിട്ടാണ് അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ക്രൈസ്തവ ആരാധന അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക ക്രൈസ്തവ ആരാധനയിലെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം അവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സ്തുതി ദൈവത്തിന് സ്തുതി ബഹുമാനം കൃതജ്ഞത ആരാധന നമ്മൾ ആരാധനയ്ക്ക് പോകുമ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണോ വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പം ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പോരുവാണോ അതോ നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കാനായിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരവസ്ഥയായിട്ട് അത് മാറി പോവാണോ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ദൈവത്തെ അറിയിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ദൈവത്തെ സ്തുതി പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ സജീവമായി പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയും അവിടെ ദേവാലയത്തിൽ വളരെ ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ ബഹുമാനം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും കിട്ടുന്ന ഓരോ നിമിഷവും കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഒക്കെ വരുത്തി തുടങ്ങി നോക്കാം ദൈവാരാധനയ്ക്ക് പോയി നിൽക്കുമ്പം ആദ്യം ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കാം വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രാർത്ഥനകളിലെ യാമ പ്രാർത്ഥനയിലും കൂതാശകളിലൊക്കെ പങ്കുചേരുമ്പോൾ ഭക്തിയോടും ബഹുമാനത്തോടും പങ്കുചേരാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചും പാട്ട് പാടിയും ഒക്കെ ഉറക്കെ പാടിയും ഒക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്ദി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ആരാധന യഥാർത്ഥ ആരാധനയായിട്ട് മാറുന്നത്
ദൈവാരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ലിറ്റർജി ലിറ്റർജി എന്ന വാക്കിൻ്റെ ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വാക്കിൽ നിന്നാണ് ലെയ്തൂർഗിയ എന്ന ലെയ്തൂർഗിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ലിറ്റർജി എന്ന വാക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ലിറ്റർജി എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവാരാധനയാണ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ദൈവാരാധന എന്ന് പറയുവാൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം ദൈവാരാധന എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലിറ്റർജി എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലിറ്റർജി എന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ലിറ്റർജി എന്ന ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതു പ്രവൃത്തി എന്നാണ് പൊതു പ്രവൃത്തി പൊതുവായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പൊതു പ്രവൃത്തി എന്നാണ് ലിറ്റർജി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അപ്പം ദൈവാരാധനയ്ക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് ലിറ്റർജി അത് ലെയ്തൂർഗി എന്ന ഗ്രീക്ക് പരത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ലിറ്റർജി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതു പ്രവൃത്തി എന്നാണ് അപ്പം ലിറ്റർജി എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതുപ്രവൃത്തിയാണെങ്കിൽ ദൈവാരാധന എന്നുള്ളത് പൊതുവായ പ്രവൃത്തിയാണ് അപ്പം ദൈവാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുവായ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് അതായത് വിശ്വാസ സമൂഹം ആരാധനാ സമൂഹം പരസ്യമായി പൊതുവായി പൊതുവേദിയിൽ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഇടവക ദേവാലയത്തിലൊക്കെ ഒന്നിച്ചുകൂടി പരസ്യമായി ദൈവത്തിന് അർപ്പിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ദൈവാരാധന എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ബൈബിളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ലിറ്റർജി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ലിറ്റർജി എന്ന വാക്ക് ഓർക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുക അത് രഹസ്യമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരാധനയല്ല പൊതു പ്രവൃത്തിയാണ് പൊതുവേദിയിലേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് വന്ന് സമൂഹം ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒരിടവക സമൂഹം ഒന്ന് ചേർന്നൊക്കെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കാണ് ലിറ്റർജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ദൈവാരാധന ഒന്ന് ചേർന്ന് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നുള്ള ഓർക്കാം ഇനി ഈ ദൈവാരാധന നടക്കേണ്ടത് ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ആരാധനയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് ലിറ്റർജി ക്രൈസ്തവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസ്തവൻ നമ്മുടെ ലിറ്റർജിയുടെ ഘടകങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ ഈശോയുടെ മനുഷ്യാവതാരം ഈശോയുടെ ജീവിതം പീഡാസഹനം കുരിശുമരണം ഉത്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ ആഗമനം സ്വർഗാരോഹണം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ആഗമനം തുടങ്ങിയുള്ള മിഷിഹാരഹസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷാകര സംഭവങ്ങളിലാണ് മനുഷ്യൻ ഇതിലൂടെ പങ്കുചേരുന്നത് അപ്പം ലിറ്റർജിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈശോയുടെ ജീവിതമാണ് ലിറ്റർജിയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് നമുക്ക് ഓർക്കാം അപ്പം ഇന്ന് കേട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം നടുവൊക്കെ നിവർന്ന് നമുക്ക് ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാം നമുക്കൊരു ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് നിറയ്ക്കാം ഓരോ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് നിറയുമ്പോഴും ദൈവമേ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വീരട്ടെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്ദി എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും ദൈവമേ നന്ദി എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് ആയിരിക്കാം ദൈവം തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ജീവൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ എൻ്റെ കഴിവും എല്ലാം എൻ്റെ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ദൈവം തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങളാണെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി നമുക്ക് അല്പസമയമായിരിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്ക് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ചിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഞാനും മരണത്തിന് വിധേയനായി പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രമാത്രം ഓരോ ദിവസവും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷത്തിലും വേണ്ടതൊക്കെ തന്ന് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഞാൻ എന്താണ് പകരം കൊടുക്കേണ്ടത് ആ ദൈവത്തിന് സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും സഭയുടെ ശിരസായ മിശിഹായോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സഭാ സമൂഹത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം മനുഷ്യൻ ആരാധകനാണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ദൗത്യത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമുക്കൊരു തീരുമാനം ഈ ദിവസം എടുക്കണം എന്താണ് തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നലകൾ വരെ ദൈവാരാധനയെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാതെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പോയേക്കുന്നത് ദൈവാരാധനയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയുമാണ് അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്
വീടുകളിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ യാമപ്രാർത്ഥനകളും മറ്റു പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ചൊല്ലുമ്പോൾ അതൊക്കെ ദൈവാരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് വിശുദ്ധ ഇരണേവൂസിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഓർക്കാം ദൈവഹിതമനുസരിച്ചുള്ള ജീവിതമാണ് ദൈവാരാധന ദൈവത്തെ മറക്കാത്ത ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ദൈവാരാധനയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ദൈവത്തോട് ഓർത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ദൈവാരാധനയാണ് നമുക്ക് ജീവിതം ദൈവാരാധനയാക്കി മാറ്റാം ജീവിതത്തിലെ ഓരോ നിമിഷങ്ങളിലും ദൈവഹിതമനുസരിച്ച് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം ദൈവാരാധനയാക്കി മാറ്റാം സാവധാനം കണ്ണുകൾ തുറക്കാം പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പാഠമായ ദൈവാരാധന എന്നുള്ള പാഠഭാഗമാണ് ഈ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇനി നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം ക്ലാസ് നന്നായിട്ട് കേൾക്കുക കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചെടുക്കുക മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക നിങ്ങളതിന് ശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം അവിടെ ഒരുപാട് വചനഭാഗങ്ങളുണ്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ വർക്ക് ബുക്കൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കി പോവുക ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുക വർക്ക് ബുക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കുക നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറിനോട് ഉള്ള നല്ലൊരു ബന്ധമൊക്കെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങുക അങ്ങനെ എല്ലാവരും നല്ല ദൈവസ്നേഹത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന നല്ല മക്കളായി തീരട്ടെ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലും ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ നല്ല വിജയം നേടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും നന്ദി താങ്ക് യു